Всем привет, друзья! Сегодня я хочу немножко проехаться с вами по автобану. Не автобам, как говорят многие неправильно, а автобан. Н. Автобан по-немецки. Вот первый знак синий. Посмотрите, мы едем сейчас в направлении Бон. На автобан номер 559 заезжаем. Вот здесь еще раз будут указательные знаки на светофоре. То есть эти знаки говорят о том, что мы едем сейчас по автобану номер 59 в направлении Бон. Это верхний знак. И с этого с 59 можно попасть, попасть на 560 автобан в направлении Франкфурта Майн. Или Франкфурт на Майне. Да, вот знак справа, который говорит о том, что автобан начинается. Так, здесь мы все перестраиваемся в одну полосу. И сейчас будет такая разгоночная полоса. Вот видите, уже движение автомобильное. Но здесь, так как я местный, и знаки плюс к тому же говорят, что здесь три полосы. И право из них через 2000 метров уходит направо, на тот самый 560 автобан. В Германии справа обгонять нельзя, поэтому, чтобы обогнать, нам нужно перестроиться аж в третью полосу. Вот эти два грузовика, они уже среднюю взяли, потому что они не будут направо сворачивать. Я так понимаю, вот этот не будет, потому что тот перестроился. Да, но мы едем немножко дальше по автобану номер 59. Ограничение сейчас 100 км в час. И стоял также знак, что может быть пробка. Штау, так называемый. В Германии называется это штау дело. А потому что здесь именно вот на этот 560 съезд, там бывает очень часто скопление. Поэтому предупреждение об этом. Да, сейчас я еду со скоростью 120 км в час. И там немножко дальше. Да, вот давайте на эти знаки обратим внимание. Вот 300 метров, 200 метров. И 100 метров, говорящий о том, что здесь будет аусфат. То есть здесь покидают автомобили вот этот 59-й автобан. А в Германии по правилам, насколько я знаю, при, при знаке 300 метров уже включается поворотник, говорящий о том, другим водителям, что я покидаю этот автобан и съезжаю с него. Да, здесь есть также знаки, которые говорят о том, сколько полос меня ожидает вот здесь слева, например. И вот здесь стоит знак 100 и снизу надпись «Радар». То есть, если мы внимательны, мы знаем «Радар», это значит, нас могут э, зафиксировать нарушение скорости. И вот здесь справа, вот видишь справа фотоаппараты, вот они это дело все и фиксируют. Сейчас у нас ограничение 100 км в час. Мы едем в направлении города Бон. Сейчас мы покинем 59-й автобан. И вот эти вот 300 метров, они опять знаки будут. Я включу поворотник. Здесь будет две полосы, с которых можно будет... То есть как с правой, так и со средней можно будет переехать на 565-й автобан в направлении города Бон. И вот здесь еще раз знак, указывающий, что здесь будет перекресток автобан. Вот 300 метров, видите, знак. 200 метров. Но я знаю, что здесь вот со второй полосы можно... Да, вот поворотник я сам-то не включил при 300 метров. Видите? Да, также для грузовиков э, стоит знак «Обгон запрещен». Поэтому вот этот грузовик LKW Lastcraft Wagen по-немецки, сокращенно LKW, остается в правой полосе и не нарушает правила. Да, сейчас, может быть, немножко слепить будет. Да, и сейчас нужно будет буквально через полтора километра, полтора-два километра покинуть и этот автобан, и мы выйдем на автобан номер 555, и там будет участок, где нет никакого ограничения скорости и я вам покажу то есть расскажу об этом сейчас мы проезжаем вот этот мост ой ребят как же этот мост называется фри как это фрай как это я забыл ребят на букву f я вставлю в заголовке вот этот мост мам чуть выше вот так возьми чтобы он немножко полностью вошел 
Да, здесь кажется 80 знак. Да, и сейчас 565-го, буквально через километр мы будем покидать его. А Райан надо было показать. Ну ладно. Слева-справа от нас мы пересекли реку Райн. Да, здесь знак 80, точно. Ну, я здесь просто помню наизусть. Вот сейчас мы покидаем автобан, смотрим вправо зеркало. Нет ли автомобиля справа от нас. Да, и теперь мы направляемся в сторону города Кёльн. То есть здесь, для тех, кто вдруг не знает, мы сами проживаем между городом Бон и Кёльн. И вот этот магазин Икея, в который мы едем, он находится прямо именно вот между Боном и Кёльном на автобане вот на этом 555-м. Вот сейчас мы заезжаем. Ну вот эти знаки, я думаю, не стоит мне объяснять, да, это опасный поворот. Да, и вот сейчас по этому автобану здесь будет немножко скорость ограничена до 120, а потом чуть дальше здесь вообще 8. 80, но с 22 до 6 часов. То есть сейчас я могу ночью, когда люди спят, чтобы их не тревожить. То есть сейчас я могу 120 ехать. Да, и позже я включусь, где будет не будет ограничения. Снимаешь? Да. Да, да ребят, проспали мы тот момент. К сожалению, эта э, камера выключилась. И не успели. Знак проехали мы это. Да, вот здесь сейчас нет никакого ограничения. Но мы поедем обратно, я вам засниму. В обратную сторону точно такой же знак есть. Вот этот отрезок, да, ну, посмотрите, на данный момент, но ну, здесь невозможно с большой скоростью ехать. Видите, вчера я ехал чуть раньше, это было часа два дня, наверное. И э, я здесь, не знаю, 200 поливал, наверное, и меня обогнал Мерседес один, АМГ, Битурбо, В8 или В8 мотор. Он просто как пуля пролетел, я, честно говоря, я аж напугался немножко, с какой скоростью он пролетел. Да, я сейчас не очень сильно еду быстро, но прилично, 170. То есть мы здесь не для того, чтобы показать вам, как я умею быстро ездить, а для того, чтобы показать вот эти вот участки дороги. Вот меня сзади Audi Q7 просто поджимает. Сейчас я надавлю немножко. Да, вот сейчас 179, 181, 183. Ну и хватит, потому что передо мной движение, видите? Ну и достаточно на этом. Да, он, этот участок, он закончится. Я не знаю, сколько он километров, честно говоря. Как-то я не засекал. И там опять будет 120 и 100. То есть, когда меня спрашивают в Германии, это правда, что можно у вас там без ограничений? Можно, но только не во всех местах. Очень много где есть безлимитная возможность безлимитно ездить но на данном кусочке автобана да вот 120 видели знак все все 120 да вчера здесь я не знаю вот этот mercedes пролетел передо мной mercedes ехал джип меня сзади бмв поджимала одна очень поджимала прямо вот прямо вот я поэтому перестроился в среднюю полосу дал ему обогнать меня и он полетел дальше. И в этот момент этот Мерседес АМГ пролетел. Да, вот здесь, видите, 100 км в час. Почему? Потому что здесь, скорее всего, населенный пункт. И вот за этим забором живут люди. Сейчас мы проезжаем... Вот справа хорошо видно, мама, посмотри. Сейчас мы проезжаем нефтеперерабатывающую индустрию, скажем так, промышленный район. И в нашем городе, то есть в нашем доме, то есть у родителей в доме, когда мы стоим на балконе, мы видим вот эти огоньки, вот от этих высоких труб. Да, это такой очень... Да, Shell Deutschland или Shell Deutschland или Shell Germany находится здесь. То есть мы непосредственно съедем в том месте, там прям недалеко от Икеи он находится. То есть здесь связано все с переработкой нефти. Я не знаю, насколько газа тоже, мне кажется, и газ. Газ и нефть, но это вот здесь. Ну вот мы съездили э, в Икею, в магазин Икея, и теперь 
возвращаемся обратно. Здесь еще знак 120, и где-то совсем неподалеку э, начнется безлимитный участок. И я хочу показать вам этот знак, который в Германии дает вам знать о том, что вы можете ехать с той скоростью, с которой ну, вы захотите. Да? То есть нет никакого лимита. Единственное, нужно, конечно, смотреть на дорогу, что происходит на данный момент. Вот сейчас я смотрю, левая полоса, в принципе, свободна. Да? Так, сейчас мы подъезжаем именно к этому знаку. Я специально перестроился в первый ряд. Они слева, справа стоят. Это два белых знака с пятью, пере... пятью перечеркнуты по диагонали. Или по радио, э, по диаметру, по диаметру. Пятью серыми полосками тонкими. И все, теперь я могу понужать. Вот я давлю на тапочку и пошел. Сзади меня никого нет. Сейчас я маму попрошу, чтобы она немножко показала вам, что будет твориться на тахометре. Вот сюда, мама, прям вот так телефон ставь. Так, вот. вот, 168, видите. И за такую скорость, ну, то есть я на этом участке мне никто ничего не может сказать. То есть все абсолютно легально. Да. И вот такое вот счастье, я думаю, многие, все из вас практически знают, что оно возможно только в Германии. Ну и дороги, конечно, я вам скажу, здесь, то есть безлимитный знак, он не просто так, да, качество дороги, оно тоже идеальное. Ну и все, и осталось мне вам показать, как мы покинем автобан. Это уже будет в нашем городе. Я, конечно, не смог вам ну, рассказать всего о автобанах. Да? Здесь, наверное, еще, может быть, добавить нужно будет, что касается водителей, грузовиков, где они могут делать паузы, когда им можно ездить. То есть по выходным, кажется, с пятницы, с 10 часов вечера, кажется, грузовым автомобилем, вот этим тракистам, им ездить нельзя по автобану. То есть они стоят в воскресенье, только в 10 часов вечера они могут начинать двигаться дальше. Я вот могу перепутать, то ли пятница, то ли суббота. Да, я 150 еду, особо не разгоняюсь. А вот и знак закончится, все, 120. Да, ребят, вот, вот и рай на, обратной, на обратном пути я вам показал, который забыл, в принципе. Мама мне помогает сегодня. Абсолютно все снимает. Вот, переехали мы Райн. Вот первый знак, предупреждающий о съезде с автобана. И стоит, что через тысячу метров будет город Тройстов. Или Тройсдов. Сейчас я перестраиваю правую полосу. Вот здесь 500 метров указатель. И вот здесь начинаются наши знаки. 300, 200, 100. Включаем поворотник. Сбавляем скорость. В этом случае вынуждена из-за этого грузовика. Так, и теперь мы покидаем автобан. Сейчас все, что нас еще ожидает, это знак, говорящий о том, что автобан закончен. Это такой синий знак указания, как то обозначающий автобан, перечеркнутый красной линией. Сейчас он будет. Вот этот вот справа знак. Автобан закончен. И теперь мы оказываемся в городе. Э, да, ребят, хотел извиниться за нечистое стекло, окно лобовое. Что-то я не позаботился с бухты-барахты. Да, я вообще спонтанно записал видео. Да, и на обратном пути немножко побрызгал, щетка, щетками протер. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, что касается автобанов, пожалуйста, задавайте, спрашивайте. Пишите в комментариях, мы это можем обсудить. Всем спасибо за внимание.